안녕하십니까 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 천수답의 새벽 목상입니다 190번째 이야기 오늘의 제목은 예루살렘이 대왕국 이스라엘의 수도가 되다 이스라엘 땅을 여행해 본 사람들은 알 것입니다. 예루살렘이 얼마나 요새화된 도시라는 것을 말이죠. 지형 자체가 언덕 위에 우뚝 솟아 있기 때문에 예루살렘은 점령하려면 여간 어려운 것이 아니었습니다. 그러니 수많은 강대국들이 예루살렘을 점령하려고 하다가 실패하고 물러가기를 반복했던 것이지요. 다윗은 이스라엘의 수도로 예루살렘이 가장 적합하다고 판단했습니다. 헤브론에서 7년 6개월을 다스렸지만 명실공이 이스라엘 온 지파의 왕이 된 마당에 헤브론은 유다의 중심일지라도 이스라엘의 중심으로 옮겨가기 위해 예루살렘 천도가 필수적이었죠. 예루살렘은 베냐민과 인접해 있었고 에브라임 지파도 가까워서 다른 지파들과 소통하기도 유리한 조건에 있었습니다. 그러나 무엇보다도 거기는 조상들의 역사적 이야기들이 섬여있는 곳이기도 했지요. 그곳에는 800년 전 아브라함이 아들 이삭을 재단에 들였던 모리아산이 있었고 살렘의 왕이자 하나님의 제사장인 멜기세덱이 살던 곳도 거기였습니다. 그곳의 당시 지명은 여부스라고 불리었는데 거기에는 여부스 족속이 살고 있었지요. 사무엘하 5장 6절에 보면 왕과 그 부하들이 예루살렘으로 가서 그땅 주민 여부서 사람을 치라 하며 그 사람들이 다윗에게 이르되 내가 결코 이리로 올라오지 못하리라 맹인과 다리 저는 자라도 너를 물리치리라 하니 그들 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 함이나 다윗이 시온 산성을 빼앗았으니 이는 다윗성이더라 예루살렘은 동쪽의 모리아 산으로 추정되는 성전산과 북쪽에 위치한 시온산이 있었습니다. 다윗은 후일의 다윗성이라고 불린 이 시온산을 점령하고 마침내 예루살렘을 통치하기 시작했지요. 여부서 사람들은 다윗이 예루살렘을 노린다는 말을 듣고 내가 결코 이리로 들어오지 못하리라 맹인과 다리 저는 자라도 너를 물리치리라고 비웃었었습니다. 이 말은 우리 표현으로 하면 내가 눈 감고 싸워도 너한테 이긴다는 말과 같지요. 그만큼 예루살렘은 요새화된 장소였습니다. 하지만 하나님은 마침내 다윗의 손을 들어주었고 이후 천년 이스라엘의 수도요 모든 세계 기독교인들의 영적인 수도인 예루살렘이 이스라엘의 수도로 정해졌습니다. 이름도 여부서에서 평화의 도성 예루살렘으로 바뀌었지요. 금도성 예루살렘 복스런 성이여 내 너를 생각할 때이 마음이 기쁘다. 그 한량없는 복과 또 빛난 광채와 나 받을 모든 기쁨 다 청량 못하네. 이 다윗이 저기하고 이스라엘의 국권이 더욱 견고해지자 그동안 이스라엘이 자신들의 상대가 될수 없다고 믿었던 블레셋이 다시 이스라엘을 침략했습니다. 그러나 이스라엘은 사울시대와는 완전히 다른 이스라엘이었죠. 무엇보다도 이스라엘을 지키는 하나님이 저들이 넘어야 할 가장 큰 산성이었습니다. 5장 19절에 보면 다윗이 여호와께 여쭈어 이르되 내가 불레셋 사람에게로 올라가리까 여호와께서 그들을 내 손에 넘기시겠나이까 하니 여호와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라 내가 반드시 불레셋 사람을 내 손에 넘기리라 하신지라 다윗은 사울과는 달리 매사에 하나님께 물었으며 따라서 실수 없는 전투를 치름으로 불레셋을 완전히 무찌르고 팔레스타인 지역의 굳건한 맹주가 되었습니다. 그 이후 천년 이상 예루살렘은 AD 70년 로마에 의해 무너질 때까지 역사 속에서 수많은 침공을 받았지만 이스라엘 왕국과 유다 왕국의 수도로 남아 있었습니다. 예루살렘 믿는 이들의 마음의 고향이었으며 다니엘과 느헤미야 그리고 수많은 믿음의 용사들이 바라고 기도했던 바로 그 영혼의 수도는 이제 새 예루살렘 도성이 이 땅으로 내려오는 그날까지 잠시 하늘에 맡겨진 채로 남아있게 될 것입니다. 하나님 아버지 주님이 머무셨고 주님이 설교하셨고 주님이 돌아가신 예루살렘 도성을 기다립니다. 비록 이 땅의 예루살렘은 다툼과 전쟁의 장소가 되고 말았지만 우리 영혼의 영원한 고향인 예루살렘은 여전히 거기 그 자리에 있습니다. 
어느 날그 예루살렘 성으로 입성하는 날까지 금도성 예루살렘을 고대하며 살아가게 해 주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘